హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కవిత అశోక్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ మోటివేషనల్ ఛానల్ ఈరోజు మీకు సెవెంత్ క్లాస్ ఎఫ్ఏ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలనో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇంటీజర్స్ టాపిక్ నుంచి మీకు ఫ్రాక్షన్స్ టైప్స్ అన్న ప్రాజెక్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మీరు రిఫరెన్స్గా తీసుకుని మీ ప్రాజెక్ట్స్ను ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేశాను దీన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి పార్ట్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్నైనా కానీ మీరు ఓన్గా కూడా ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేను చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ని ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనము ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం రైట్ సో ప్రాజెక్ట్ వర్ ఎఫ్ఏ వన్ ఫర్ సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఈ చాప్టర్ ఏమి ఏంటంటే రికగ్నైజింగ్ ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ సో ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ క్లాస్ రోల్ నెంబర్ నేమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ మన లెసన్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్ ప్రాజెక్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ టైప్స్ సో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి మనం ఈ దాంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ప్లానింగ్ మన ప్లానింగ్ ఏంటి వి గ్యాదర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బుక్స్ ఫస్ట్ మనం టెక్స్ట్ బుక్స్గా తీసుకున్నాం అండ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ సిస్టమేటిక్ వే ఇది మనకు ప్లానింగ్ అనమాట మెటీరియల్ ఏమేమి కావాలి పెన్ వైట్ పేపర్ పెన్సిల్ ఇంకప్పుడు ఏం కావాలో మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఎ ఫ్రాక్ష ఈజ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏ బై బి వే బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ హోల్ నంబర్స్ అండ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ బై బి ఫామ్ ఏ కామా బిలు హోల్ నెంబర్స్ అయి బి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితేనేమో దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ అంటాము అదే ఏ కామా బి ఆర్ ఇంటీజియస్ అయితేనేమో దాన్ని మనం రేషనల్ నెంబర్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ టైప్స్ చూద్దాం ఏ బై బి తీసుకున్నాను ఏని న్యూమరేటర్గా బిని డినామినేటర్గా తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి కేసు వన్లో ఇఫ్ న్యూమరేటర్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు డినామినేటర్ సో చూడండి న్యూమరేటర్ ఏ లెస్ దాన్ టు డినామినేటర్ అంటే ఎలాంటి టైప్స్ వన్ బై టూ టూ బై త్రీ ఫైవ్ బై నైన్ సెవెన్ బై ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇది ఒక ఫిగర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి న్యూమరేటర్ అంటే మన తలపాటు డినామినేటర్ అంటే మన కింద ఉన్నటువంటి పాటు సో తలపాటు అనేది డినామినేటర్ కంటే ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది కదా సో ఈ టైప్లో కనబడితే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు డినామినేటర్ ఇక్కడ చూడండి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈ డయాగ్రామ్ చూసి మీకు తెలుస్తుంది రెండు కూడా ఈక్వల్గా అయినట్టు అనిపించట్లే అంటే ఈ ఫార్మేషన్ అనమాట ఏ బై బిలో న్యూమరేటర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ బి రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినాయి అనమాట ఈ ఫార్మేషన్లో ఎట్లా టూ బై టూ త్రీ బై త్రీ ఫోర్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ అంటే హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి దాన్ని కూడా మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గానే తీసుకుంటామన్నమాట అలా కాకుండా ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి దీంట్లో ఎలా ఉంది మీకు న్యూమరేటర్ ఇది ఇట్ దాంట్ ద డినామినేటర్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అంటే న్యూమరేటర్ వాల్యూ అనేది డినామినేటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ట్వంటీ త్రీ బై ట్వంటీ వన్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టు డినామినేటర్ పార్ట్ ఇట్లాంటి టైప్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం ఏమంటాము న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ డినామినేటర్ అయితే దాన్ని మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం అంటే ఇంప్రాపర్లో టూ టైప్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ టు డినామినేటర్ అయినా కూడా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షనే అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మనం దాన్ని బట్టి ఏది ప్రాపర్ ఏది ఇంప్రాపర్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు సో ఫైనల్గా కన్క్లూజన్ ఏంటి మనకు ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ కావాలి అంటే ప్రాపర్ న్యూమరేటర్ లెస్ దాన్ టు డినామినేటర్ అయితే ప్రాపర్ న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్ ఆర్ న్యూమరేటర్ గ్రేటర్ దాన్ టు డినామినేటర్ అయితే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫైనల్గా మన కన్క్లూజన్ ఏంటి ఆఫ్టర్ దిస్ డిస్కషన్ అంటే ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వీ కెన్ ఈజీలీ డిఫైన్ ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏందో చెప్పొచ్చు అండ్ రికగ్నైజింగ్ ప్రాపర్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజీగా మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అనమాట రిఫరెన్స్ ఏం డిఫైన్ చేసాము వి రిఫర్డ్ ద ఇంటీజియస్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ఆల్సో రిఫర్డ్ ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ సో మనకున్నటువంటి బుక్స్ చాప్టర్స్ నుంచే దీన్ని మనం రిఫర్ చేసి చేయ
ఈ ప్రాజెక్టే కాదు ఫ్యూచర్లో ఏ ప్రాజెక్టు ఎఫ్ఏ టూ ఎఫ్ఏ త్రీ ఎఫ్ఏ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్కు యూజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు మీకు సెవెంత్ క్లాస్లో బేసిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో బేసిక్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు కావాల్సిన కొన్ని టాపిక్స్ను కూడా ఈ ఛానల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందన్నమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ